ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் பாட்னி ஃபிஃப்த் லெசன் பார்க்கலாம் மிச்ச எல்லா லெசன்ஸும் கவர் பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்த் லெசனோட டுவெல்த் பாட்னி முடியுது இந்த வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் அது நல்லாவே யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் டுவெல்த்து வந்து சிலபஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அதிகமான போர்ஷன்ஸு இருக்கிறனால அது வந்து படிக்க முடியாது ஸோ வந்து ரீட் பண்ணிகிட்டே படிக்கலாம் தாவர செயலியல் தாவர செல்கள் திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகள் ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பு பற்றியும் அவற்றின் வாழ்வியல் செயல்கள் பற்றியும் விவரிக்கும் உயிரியல் அறிவியல் ஒரு பிரிவு தாவர செயலியல் எனப்படும் கனிம கச்சா பொருட்களை பயன்படுத்தி வாழ்வியல் செயல்களுக்கு தேவைப்படும் ஆற்றலை தயாரிப்பதற்காக ஒளி ஆற்றலை அறுவடை செய்யும் திறனை பசுந்தாவரங்கள் கொண்டுள்ளன மனிதன் உட்பட பெரும்பாலான உயிரினங்கள் தாவரங்கள் உற்பத்தி செய்யும் ஆற்றல் மிகுந்த கூட்டுப் பொருட்களையே சார்ந்துள்ளன தாவரங்கள் ஆற்றலை தருவதோடு மட்டுமல்லாமல் சுவாசித்தலுக்கான ஆக்சிஜனையும் தருகின்றன மேலும் கரிம பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் உயிரினங்களின் இயல்பான செயல்களான சுவாசித்தல் வளர்ச்சி உருவாக்கம் ஆகியவற்றை தாவரங்கள் செய்கின்றன இப்பாடத்தில் தாவரத்தின் இத்தகைய வாழ்வியல் செயல்பாடுகளை நாம் அறிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் விலங்குகளில் சுவாச இரத்த ஓட்ட மற்றும் செரிமான உறுப்பு மண்டலங்கள் உள்ளது போன்று தாவரத்தில் இல்லை என்றாலும் இந்த வாழ்வியல் செயல்கள் அனைத்தும் செல்லளவில் நிகழ்கின்றன ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிச்சேர்க்கை என்ற சொல்லுக்கு ஒளியின் உதவியால் உருவாக்குதல் என்பது நேரடியான பொருளாகும் ஒளியாற்றலை உயிரினங்களின் வாழ்வியல் செயல்களுக்கு பயன்படும் உயிராற்றலாக தாவரங்கள் மாற்றுகின்றன ஒளிச்சேர்க்கையின் வரலாறு முன்னூற்றி இருபது பிசி பண்டைய தமிழ இந்தியர்கள் தாவரங்கள் தங்கள் கால்களின் வேர்களின் மூலம் உணவை பெறுவதாக நம்பினர் படம்பா என்ற சொல்லின் பொருள் கால்களின் மூலம் உறிஞ்சும் தாவரம் என்பதாகும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஸ்டீஃபன்ஸ் ஸ்டீஃபன் ஹேல்ஸ் என்பவர் தாவரங்களின் ஊட்ட முறைக்கு ஒளி மற்றும் காற்றின் இந்திய இன்றியமையாதை கண்டறிந்தார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது ஜான் இங்கன் ஹீல்ஸ் என்பவர் தாவரத்தின் பசுமையான பகுதிகள் மாசுற்ற காற்றை ஒளியின் முன்னிலையில் தூய்மையாக்குவதை கண்டறிந்தார் செனிஃபீர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு என்பது செனிஃபீர் என்பவர் சிஓ டூவின் அடர்த்தி அதிகரிக்கும் போது ஓட்டு வெளியேற்றத்தின் வேகமும் அதிகரிப்பதை நிரூபித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு வான்மையர் வான்மையர் என்பவர் பசுந்தாவரங்கள் சூரிய ஒளி ஆற்றலை அங்குக பொருளின் வேதி ஆற்றலாக மாற்றுவதை கண்டறிந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு லீபிக் லீபிக் என்பவர் அங்குக பொருட்களானது சிஓ டூ மற்றும் நீரிலிருந்து உருவா உருவாக்கப்படுவதை குறிப்பிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வார்பர்க் என்பவர் ஒருசல் பாசியான குளோரோ குளோரெல்லாவை ஒளிச்சேர்க்கை சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுக்கு பயன்படக்கூடிய பொருத்தமான உயிரியாக அறிமுகம் செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு எமர்சன் மற்றும் அர்னால்ட் என்பவர்கள் ஒளிச்சேர்க்கையில் ஒளிவினைகள் மற்றும் இருள் வினைகள் நிகழ்வதை நிரூபித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஹில் என்பவர் பசுங்கடிகங்களை பிரித்தெடுத்து பொருத்தமான எலக்ட்ரான் ஏற்பின் முன்னிலையில் நீர் ஒளிப்பிழத்தல் நிலவை சோதனைகளின் மூலம் நிரூபித்து காட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ரூபன் மற்றும் கேமன் என்பவர்கள் ஓட்டு பதினெட்டை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கையின் போது ஓட்டு நீரிலிருந்து வெளிப்படுவதை நிரூபித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆர்னான் ஆலன் மற்றும் வாட்லி என்பவர்கள் பதினாலு சிஓ டூவை பயன்படுத்தி பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பசுங்கணிகத்தினால் சிஓ டூ நிலை நிறுத்தப்படுவதை நிரூபித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கால்வின் என்பவர் ஒளிச்சேர்க்கையில் கார்பனின் பாதையை கண்டறிந்து சி த்ரீ சுழற்சி கால்வின் சுழல் பற்றி விவரித்தார் அதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அவருக்கு நோபல் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஹேட்ஸ் அண்ட் ஸ்லாக் என்பவர்கள் சில வெப்பமண்டல புல்வகைகளை நடைபெறும் வெப்பமண்டல புல்வகைகளில் நடைபெறும் சி ஓட்டு நிலை நிறுத்தலுக்கான சி ஃபோர் வழித்தடம் உள்ளதை தெரிவித்தனர் ஒளிச்சேர்க்கையானது உயிர் இயந்திரத்தை இயக்குவதற்கு சூரிய ஒளி ஆற்றலை பயன்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு உயிரியல் செயலாக உள்ளது எனவே ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியானது மற்றெல்லா உயிரிகள் மற்றும் உயிரற்றவற்றில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் தலைமையானது தாவரங்கள் சூரிய ஒளியின் உதவியின் உதவியுடன் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து கரிம கூட்டுச் சேர்மங்களை பசுங்கணிகத்தால் பசுங்கணிகத்தில் தயாரிக்கின்ற ஒளிச்சேர்க்கை என்ற இந்த செயல்தான் அனைத்து உயிர் வேதி வினைகளுக்கும் அடிப்படையாக உள்ளது இது இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் இடை நீருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கும் இடையே நடைபெறும் ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையாகும் ஒளிச்சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம் 
நம் உணவுக்கும் எரிபொருளுக்கும் ஒளிச்சேர்க்கை ஆதாரமாக விளங்குகிறது விலங்கு முழு விலங்கு உலகு முழுவதையும் ஒளிச்சேர்க்கை செய்ய இயலா உயிரினங்கள் உயிரினங்களையும் இயக்க வல்ல உயிர் சக்தியாக செயல்படக்கூடிய ஒரே உயிரியல் நிகழ்ச்சி ஒளிச்சேர்க்கை ஆகும் உயிரை சார்ந்த மற்றும் உயிரற்ற உலகத்தை சார்ந்த செயல்கள் அனைத்தையும் இதுவே இயக்குகிறது வளர்ச்சிக்கும் உயிர் கோலத்தின் உணவு ஆதாரத்திற்கும் ஒளிச்சேர்க்கை காரணமாக உள்ளது கொழுப்புகள் புரதங்கள் நியூக்ளியோ புரதங்கள் நிறமிகள் தொதிகள் வைட்டமின்கள் செலுலைஸ் கரிம அமிலங்கள் போன்றவற்றின் உற்பத்திக்கு பயன்படுகின்ற கரிம பொருட்களை ஒளிச்சேர்க்கையை வழங்குகிறது இவற்றில் சில பொருட்கள் உயிரினங்களின் உடற்கட்டமைப்பு பொருட்களாக விளங்குகின்றன இது ஆற்றல் மிக்க கரிம கூட்டுப் பொருட்களை தயாரிப்பதற்காக எளிய மூலக்கூறு பொருட்களை சிஓடு நீர் மற்றும் அளவிலாது கிடைக்கும் ஒளி ஆற்றல் ஆகியவற்றை பயன்படுத்துகிறது பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்து மடிந்த தாவரங்களிலிருந்து உருவாகிய நிலக்கரி பெட்ரோல் போன்ற படிம எரிபொருட்கள் வடிவில் ஆற்றலை ஒளி சேர்க்கை வழங்குவதால் அது மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது பெரிய மரங்களிலிருந்து நுண்ணிய பாசிகள் வரையுள்ள தாவரங்கள் ஒளி ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றும் அரிய செயலில் ஈடுபடுகின்றன ஆனால் மனிதன் பல அறிவியல் துறைகளில் வேதியல் இயற்பியல் அறிவு மிகுந்தவனாக இருந்தும் தாவரங்கள் செய்யும் இந்த அரிய நிகழ்ச்சியை செய்து காண்பிக்க முடியவில்லை ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இடம் ஒளிச்சேர்க்கை பசுங்கணிகத்தில் நடைபெறுகிறது ஒரு தாவரத்தின் அனைத்து பசுமையான பகுதியிலும் ஒளிச்சேர்க்கை ஈடுபடுகின்றன ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் முக்கிய தாவர உறுப்பு இலைகள் ஆகும் வரல் நிலத்தாவரமான ஓப்பன்ஷியாவில் அதன் தண்டு பசுமையான நிறத்தை கொண்டிருப்பதால் தண்டே ஒளிச்சேர்க்கையை செய்கிறது ஒரு கன மில்லி லீட்டர் இலை பகுதியில் அரை மில்லி லீட்டருக்கு அதிகமான பசுங்கணிகள் காணப்படுகின்றன பசுங்கணிகங்கள் சற்று தட்டையாக தட்டையாக உள்ளன பசுங்கணிகங்கள் பசுங்கணிகத்தின் அளவு நாலிலிருந்து ஆறு மைக்ரான் வரை உள்ளது உயர் தாவரங்களில் பசுங்கணிகள் சற்று தட்டையாக உள்ளன பசுங்கணிகத்தின் சவ்வு இரட்டை சவ்வாக உள்ளது பசுங்கணித்தில் பச்சையம் கரோட்னாய்ட் சாந்தோஃபில் சைட்டோபிளாசம் மேங்கனீஸ் டிஎன்ஏ ஆரணிய முதலியவை காணப்படுகின்றன பெரும்பாலும் மைட்டோகான்ட்ரியாவை விட பசுங்கணிகள் மிக பெரியதாக உள்ளன பசுங்கணிகத்தில் சவ்வினால் சூழப்பட்ட பகுதியில் காணப்படும் திரவ பொருள் ஸ்ட்ரோமா எனப்படும் ஸ்ட்ரோமாவில் பல கிரானாக்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு கிரானாவிலும் பல தட்டு வடிவ மேலா மெலன் லெமன் லாக்கள் காணப்படுகின்றன இந்த தட்டு வடிவ அமைப்புகள் தைலக்காய்டுகள் எனப்படும் இவை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கப்பட்ட நாணயங்கள் போல் உள்ளன இவ்வமைப்பு கிரானம் எனப்படுகிறது ஒரு பசுங்கணிகத்தில் பொதுவாக நாற்பதிலிருந்து அறுபது கிரானாக்கள் உள்ளன ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் கிரானாவில் அதிக அளவு உள்ளன ஸ்ட்ரோமாவில் வட்ட வடிவ டிஎன்ஏ ஆரணிய ஸ்டார்ச் உற்பத்திக்கு தேவையான நொதிகள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன ஒளிவேதி மற்றும் உயிரிய உற்பத்தி நிலைகள் ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் நிறமிகள் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் எனப்படும் அவை பச்சை எம் ஏ பச்சை எம் பி கரோட்னாய்டுகள் சாந்தோஃபில் மற்றும் பைகோபிலின்கள் என்பதாகும் பச்சையை உருவ பச்சை உருவாக்கத்திற்கு முக்கிய பொருளாக மக்னீசியம் உள்ளது நீரை ஒரு மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் தாவரங்கள் அனைத்திலும் பச்சையம் ஏ காணப்படுகிறது பச்சையங்கள் சூரிய ஒளி ஆற்றலை மிக திறம்பட ஈர்க்க வல்லவை மேலும் இவை ஒளிச்சேர்க்கையில் நடைபெறும் எலக்ட்ரான் கடத்தலுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய பச்சையம் ஏ அல்லாத பிற ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் துணை நிறமிகள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு பச்சையம் பி கரோட்னாய்டு மற்றும் சாந்தோஃபில் பச்சையம் ஏ முதன்மை நிறமியாக கருதப்படுகிறது ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் கிராணத்தில் காணப்படுகின்றன நிறமிகள் சேர்ந்து உருவாக்கும் நிறமி தொகுப்பானது ஒளி தொகுப்பு போட்டோ சிஸ்டம் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு ஒளி தொகுப்பில் இருநூற்றி ஐம்பதிலிருந்து நானூறு வரை நிறமி மூலக்கூறுகள் காணப்படுகின்றன கிராமத்தில் இரண்டு வகையான ஒளி தொகுப்புகள் காணப்படுகின்றன ஒளி தொகுப்பு ஒன்றில் பிஎஸ் ஒன்றில் துணை நிறமிகள் குறைவான அளவிலும் பச்சையம் ஏ அதிகமாகவும் காணப்படுகிறது ஆனால் ஒளி தொகுப்பு ரெண்டில் துணை நிறமிகள் அதிக அளவிலும் பச்சையம் ஏ குறைந்த அளவிலும் காணலன ஒளி தொகுப்பின் முக்கிய பணி ஒளி ஆற்றலை கவர்ந்தெடுத்து அதை வேதி ஆற்றலாக மாற்றுவதாகும் துணை நிறமி களால் கவர்ந்தெழுக்கப்படுகின்ற ஒளி ஆற்றல் பச்சையம் ஏவுக்கு கடத்தப்படுகிறது ஒளி சேர்க்கைக்கு தேவைப்படுகின்ற நிறமிகள் நிறைந்த காணப்படுகின்ற கிரானாவில்லாவின் கா கிரானா லெமல்லாதான் செயல் மையமாகும் கிரானா லெமல்லாதான் செயல் மையமாகும் ஒளி சேர்க்கையின் செயல்நுட்பம் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஒளி சேர்க்கையின் வினைகளை ஒட்டுமொத்தமாக கீழ்கண்டவர் சமன்பாடாக எழுதலாம் சிஓ டூ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ ஓகியூ சூரிய ஆற்றல் பச்சையம் சிஹெச் டூ ஓ என் பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ பிளஸ் ஓட்டோ ஒளிச்சேர்க்கையின் ஒட்டுமொத்த வினைகள் இதான் ஒளிச்சேர்க்கையோட ஒட்டுமொத்த வினைகள் ஒளிச்சேர்க்கையில் விரைந்து வினைகள் 
ஒளிச்சேர்க்கை வினைகள் இரண்டாக வகைப்படுத்தப்படலாம் அவையாவன ஒளி வினைகள் மற்றும் இருள் வினைகள் நிறமைகள் சூரிய ஒளியாற்றல் நீர் ஆகியவற்றை ஈடுபடுத்தி ஏடிபி என்ஏடிபிஹெச் டூ ஆகியவற்றை உருவாக்கும் வினைகள் ஒளி விலைகள் எனப்படும் ஒளி வினையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஏடிபி என்ஏடிபிஹெச் டூ ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி சிஓ டூவை கார்போஹைட்ரேட்டாக ஒடுக்கும் வினை வினைகள் அனைத்தும் இருள் வினைகள் எனப்படும் ஒளிச்சேர்க்கையில் ஒட்டுமொத்த வினைகளை படம் ஐஞ்சு புள்ளி மூன்றில் பார்க்கும் எலக்ட்ரான் கடத்தி அமைப்பு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் ஒளியினால் ஏற்படும் ஒளிச்சேர்க்கை வினைகள் எலக்ட்ரான் கடத்தல் தொடர் வினைகள் எடு என குறிப்பிடப்படுகின்றன பிஎஸ் டூ ஒளியின் பிஎஸ் டூ ஒளியின் போ போட்டான்களை உட்கவரும் போது அது கிளர்ச்சி அடைந்து அதிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளியேறி பிளாஸ்டோகொயினின் சைட்டோகொயினின் பீசிக் சைட்டோக்ரோம் எஃப் மற்றும் பிளாஸ்டோசைனின் ஆகிய எலக்ட்ரான் கடத்திகளை கொண்டு எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி வழியாக கடத்தப்படுகின்றன இந்நிகழ்ச்சியின் போது ஏடிபியுடன் ஒரு பாஸ்பேட் தொகுப்பு சேர்ந்து ஏடிபி உருவாகிறது இவ்வாறு பசுங்கணிகத்தில் ஒளியாற்றலின் உதவியால் ஏடிபியிலிருந்து ஏடிபி உருவாக்கப்படும் நிகழ்ச்சியானது ஒளி பாஸ்பாரி கிரகணம் எனப்படும் இப்போது பிஎஸ் டூ ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் உள்ளது இதை ஆக்சிஜனேற்ற நிலையானது நீரை எலக்ட்ரான்கள் புரோட்டான்கள் மற்றும் ஆக்சிஜனாக பிளக்கும் திறனை அளிக்கிறது இவ்வாறு ஒளியின் உதவினால் நீர் மூலக்கூறுகள் பிளக்கப்படுகின்றன இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீர் பிளக்கப்படுதல் நீர் ஒளி பிளத்தல் என்று பெயர் போட்டலைஸ் ஆஃப் வாட்டர் மேங்கனீஸ் கால்சியம் மற்றும் குளோ குளோரைடு அயனிகள் நீர் ஒளிப்பிளத்தல் நிகழ்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன நீர் ஒளிப்பிளத்தலில் வெளிப்படும் இந்த எலக்ட்ரான்கள் பிஎஸ் டூவை ஒடுக்க பயன்படுகின்றன பிஎஸ் டூவை போலவே பிஎஸ் ஒன் ஒளியின் போட்டான்களை உட்கவரும் போது கிளர்ச்சி அடைவதால் அதில் இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் வெளியேறுகின்றன இதனால் பிஎஸ் ஒன் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைக்கு உள்ளாகிறது பிஎஸ் ஒன்னில் இந்த ஆக்சிஜனேற்ற நிலை பிஎஸ் டூவிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை கவர்ந்து பெறுவதால் பிஎஸ் ஒன் ஒடுக்கம் அடைகிறது பிஎஸ் ஒன்னுக்கு வருகின்ற எலக்ட்ரான்கள் பெரடாக்சின் ஒடுக்க தள பொருள் பெரடாக்சின் ரெடியூசிங் சப்ஸ்டேட் எஃப்ஆர்எஸ் பெரடாக்சின் மற்றும் பெராக்சின் என்ஏடிபி ரிடக்டேஸ் ஆகிய எலக்ட்ரான் கடத்து கூறுகளை கொண்ட எலக்ட்ரான் தொடர் வழியாக கடத்தப்பட்டு என்ஏடிபி பிளஸ் ஐ அடைந்து அதை என்ஏடிபி ஹெச்டுவாக ஒடுக்குகின்றன